uh, and it's gaining some popularity now uh, from day to day. So uh, today we will start with some with some basics uh, to show you um, how this device works, what's the purpose of this device, and uh, after that, if you have some questions or anything, uh, I will try to answer them to you. Okay. Okay. So I'll just translate quickly, Yuri. Uh, arkadaşlar, uh, FMS manyetik teknolojisi son, uh, yeni bir teknoloji dünyada. Yani son yıllarda kullanılan bir teknoloji, özellikle fizyoterapi alanında. Uh, bu konuyla ilgili size bilgiler paylaşacak, Yuri. Okay. Okay, uh, Victoria, can you please allow me to share my screen? Şimdi ekran paylaşacaklar. Sonumu paylaşacaklar. Um, does it allow you, Jure, to share okay. your screen? Okay. Okay, so we will talk about functional magnetic stimulation in physical therapy. My name is Jure, uh, and I'm a physiotherapist, uh, and I will try to, to show you a little bit today about functional magnetic stimulation. What is actually... actually actually functional magnetic stimulation. It's a nerve stimulation and it's a method of stimulating nerves that does not rely on the passage of electric current through electrodes and the skin. Functional magnetic system is a doğrudan etkisi var ve cilden electric akımı vermeye ihtiyacımız yok. Can you see my screen? No, the screen is off at the moment. Mm -hmm. Okay. Can you share now? We can see you, Yuri, but not the presentation. Yeah, can you uh, share again? Maybe it was my fault. Okay. okay. Now we can. Yes, we can see. Okay. Now you can see it? Yes, we can. Okay. Okay. So as I said, uh, functional magnetic nerve stimulation, it's a method of stimulating nerves that does not rely on the passage of electric current through electrodes and the skin. So with this device, we can work uh, through clothes. We don't need direct contact with the skin. Uh, so this is really, really nice for the patients when they don't have to take the clothes off or uh, there's not unpleasant feeling when we apply uh, stimulation to the to the nerves and the muscles. Um, e, elektrik e, ciltten elektrik akımı verme ihtiyacımız olmadığı için e, giysiler üzerinden uygulama yapabiliyoruz. Yani teması ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bu çok önemli bir ekstra bir fayda. E, yani müşteri konfor açısından önemli bir artı bizim için. Okay. So the aim of magnetic stimulation is to cause current to flow into the nervous tissue and then resulting in the polarization of the nerve cell membrane and the initiation of an action potential. If we want to get the action potential, we will need uh, enough, fre enough uh, frequency and also the amount of the action potentials to get the, the stimulation of the muscle afterwards. E, e, manyetik stimülasyonu amacı e, direkt e, sinir dokusunda e, bir akım elde etmek. Bunun için depolarizasyon yapıyoruz diyor. E, bu depolarizasyonda yeterince yani hareket etmesini sağlamak için diyor e, e, e, frekans ve yoğunluğu arttırmak, azalmak gibi e, işlemler yapmamız lazım. Okay. So with this rapid changes of magnetic field intensity induce an electrical current in the neuron. So this is called electromagnetic induction. 
So we don't, uh, we work with the magnetic field on the tissue, but inside the tissue, we get electrical current. Mm -hmm. uh, şey, uh, magnetic alandaki uh, ani değişimlerle uh, ve yoğunlukla uh, uh, nöron içerisinde uh, bir akım elde ediyoruz. Yani e, nöron içerisinde bir elektrik akımı elde ediyoruz. Dışarıdan direkt vermiyoruz. Nöronun nöronun üzerinde bunu oluşturuyoruz manyetik alanla. E, buna da biz elektromanyetik indüksiyonu diyoruz. Okay. So magnetic stimulates stimulation creates intense rapidly changing magnetic fields that are able to penetrate clothing, soft tissue and bone. And with that, we can reach deep nervous structures. So the human body is a really good conductor for the magnetic field. Mm -hmm. Okay. Magnetic stimulation, uh, yoğun uh, ve sürekli değişen magnetic alanlar kullanıyor. Bu sayede diyor mesela giysilerden, yumuşak dokulardan ve kemiklerden geçip e, sinirlere ulaşma imkanımız var diyor. Bu özellikle diyor in, insan vücudu da çok iyi bir e, iletken. E, bu da bizim elimizi güçlendiriyor. So how it works? So a pulse of magnetic field penetrates into the body and this induces electric field which in turn causes ions to flow and result in stimulation. So with that, we, st we stimulate not only nerves and the muscles, but we stimulate also the blood vessels to uh, get better uh, blood circulation. Okay. Uh, manyetik alanla diyor, e, derine, vücudun derine iniyoruz diyor. Bir elektrik e, alan oluşturuyoruz. Bu iyon e, akışı sağlıyor, iyonların akışını sağlıyor ve bu bir stimülasyon sağlıyor bizim için. Ee, sadece sinir e, hücrelerini e, değil ve kasları değil aynı zamanda diyor kan dolaşımını da etkiliyoruz. Yani kan dolaşımı artmasını sağlıyoruz bu iyon değişiminden dolayı. Okay. So uh, with this device we are all we are working with magnetic field and uh, electrical stimulation. So we have to talk uh, about the combination uh, uh, about both. So uh, magnetic field has a lot of biologic effects on the tissue. So uh, depending on the frequency of the magnetic fields, modifications are generated in the membrane potential of the cells. Then we can activate metabolic effects of the cells we reset the ion balance of the cell membrane we bring energy to the sodium and potassium pump so with magnetic field we work a lot on the cells uh, to reduce uh, to get better healing uh, to reduce inflammation uh, to to get less uh, swollenness and so on uh, so it's really important that we don't work only it's not only the stimulation it's also a lot of biologic effects on the tissue. Bu elektromanyetik kullandığımız zaman etkimiz sadece stimülasyon değil. Aynı zamanda biyolojik etkilerimiz var. Özellikle doku membranları üzerinde. Burada bizim için önemli olan frekanslar, kullandığımız frekanslar, yapabildiğimiz modifikasyonlar. Bu yani kullandığımız elektrik akımın gücü, vücudun içerisinde oluşturduğumuz elektrik akımının gücü. Bunun sayesinde metabolik etkiler oluşturuyoruz. İyon dengesini reset diyoruz hücreler içerisinde. Bu da doğal olarak hücrelerde enerji artışını sağlıyor ve sodyum potasyum pompası dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Bu da biliyorsunuz... E, hücre enerjisi açısından son derece önemli sodyum potasyum pompası. Okay. So with the, with the with the device we can modulate the intensity. With low intensities we reach the sensitive threshold when we apply to the tissue 
and with high intensities, we reach the motor threshold. What does that mean? So with low intensities, we work more uh, on healing, on uh, reducing the inflammation, uh, and so on. But with high intensities, we work on stimulation. We want to activate the muscles. So high intensities, we use more in aesthetics or with uh, patients uh, in post-rehabilitation where we want to activate the muscles. With low intensities, we work uh, with patients with a lot of pain uh, in the early stages of rehabilitation uh, where, we, we're, where we don't want to, to get too much activation of the, of the muscles. Yoğunluğu ayarlayabiliyoruz yani arttırabiliyoruz eksiltebiliyoruz yani düşük e, yoğunlukta kullanıyoruz yüksek yoğunluklarda kullanıyoruz düşük yoğunluğu mesela enflamasyon gibi e, veya e, e, yaralanmalardan hemen sonra e, rehabilitasyon başlangıcı gibi alanlarda kullanırken yüksek yoğunluklu yani e, yüksek yoğunluk e, modifikasyonları da mesela e, rehabilitasyon döneminden sonra kasları uyarmak, geliştirmek, daha kuvvetlendirmek yani post rehabilitasyon için kullanıyoruz veya estetikteki gibi e, resmen kas hacmini arttırmak, güçlendirmek gibi veya sporcu performansını mesela arttırmak gibi alanlarda kullanıyoruz. Okay. So with our devices, uh, we generate a strong magnetic field, uh, pulsed magnetic field, uh, maximum to up to three Tesla. And we can work with frequencies from one to 160 hertz. Cihazımız da kuvvetli manyetik stimülasyon veya alan yaratabiliyoruz. Maksimum darbelerimiz üç Tesla gücünde. Frekansları, frekansı da 1 ile 160 Hz arasında kullanabiliyoruz. Cihazın böyle bir kabiliyeti var. 160 Hz'e kadar. Tek tek 1 Hz, 1 Hz kullanabiliyoruz. Yani arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. So, uh, 3 Tesla is really strong. Magnetic field uh, also in uh, magnetic resonance imaging. They use around 3 Tesla of power but with uh, different uh, frequencies and it's of course for a diagnostic purposes but our device is more for therapeutic purposes. Ee, bu 3 Tesla çok yüksek bir güç. Ciddi bir e, güce sahibiz. E, bu MR cihazları da 3 Tesla seviyesinde güç kullanırlar ama kullandıkları frekanslar farklı çünkü amaçları görüntüleme almak. Bizimkisi ise stimülasyon yapmak. Ama güç olarak bir MR cihazı kadar kuvvetliyiz. Okay. So, uh, we all know standard magnetic devices. Uh, we use them in physiotherapy for more than 30-40 years. And these devices, they have magnetic field uh, 10 to 15 millitesla. Our device mm -hmm. it has magnetic field 3000 millitesla. So it's 300 times stronger magnetic field than with standard uh, magnetic devices. So this is kind of revolutionary uh, and we can use this power for better healing uh, and also for better uh, muscle activation and muscle stimulation. Şimdi e, çoğumuz standart e, magnetic, manyetik alan kullanan cihazları biliyor, duymuş, görmüş, kullanmış bir durumda. Standart manyetik alan uygulayan sistemler aşağı yukarı 10-15 mikro tesla militesla seviyesinde çalışıyor. Bizimkisi ise 3 tesla yani 3000 militesla seviyesinde. Yani standart bildiğiniz manyetik cihazlara kıyasla 300 katı daha güçlüyüz. Okay, here in this picture, you can see what's the difference be, uh, between electrical stimulation and magnetical stimulation. With electrical stimulation, it's more or less only on superficial stimulation. Uh, and with uh, functional magnetic stimulation, we get deep stimulation up to eight centimeters inside the body. So we can stimulate deep layers of muscles, of the nerves. We can reach uh, deeper 
deeper injuries uh, and deeper places uh, that we want to heal inside the body. And we have to know that magnetic uh, stimulation, magnetic field goes through the bones. So it's not stopped by the bone, it's going through it. Through the bone, okay. Bu resimde şeyi gösteriyoruz, elektrostimülasyonla Tesla cihazımız arasındaki farkı gösteriyoruz. Elektrostimülasyon çok daha yüzeysel kalıyor. Ama e, elektromanyetik e, sistemimizde e, fizik tedavide mesela rahatlıkla 8 santim derinliğe ulaşabiliyoruz. Ve burada resimde gösterdiği gibi kemiğe gelmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kemiğe de delip geçiyor. Yani kemiğin altındaki dokuya ulaşmamızı sağlıyor. Bu da özellikle ne için önemli? Daha derin penetrasyon, daha derinde olan bir yaralanmaya ulaşmak için çok önemli. Okay. Now here on this video, uh, you will be able to see the difference between functional magnetic stimulation and electrical stimulation. On the right side, you will see how deep the stimulation goes, uh, comparing to the left side where the electrical stimulation is only superficial. Bu videoda şimdi arkadaşlar elektrostimülasyonla fonksiyonel manyetik stimülasyon arasındaki farkı uh, net olarak ultrasondan göreceksiniz. Yani birisini daha yüzeye, fonksiyonelin daha derin, daha yoğun kastığını göreceksiniz. Okay. Dikkat edersiniz hareketler çok yavaş. Şey, elektrosimülasyonda çok minimal şey kasılmalar oluyor. Ama şeyde fonksiyonel manyetik simülasyonda tüm alan kasılıyor. Dikkat edersiniz. Okay, so Ama elektromanyetik... Yeah, you were able to see uh, the difference between one and, an, and another. So this is only one thing, uh, only the stimulation. But as I said before, you have to know that with uh, mag magnetical stimulation, you get also the positive effects, positive biologic effects of the magnetic field also on the tissue. Şeyde, uh, yani <coughs> videoda farkı görüyorsunuz. Çok daha... Uh, Kas elektrostimülasyonda yüzeye yani o kasın bir kısmı kasılıyor. Belki çok şiddetli hissediyorlar ama aslında kasın tümü kasılmıyor. Ama şeyde e, FMS'de bütün kas ulaştığı her yerin kasılmasını e, sağlıyor. Bir de e, unutmamız gereken biyolojik etkilerimizin de olması. Elektrostimülasyonda bunlar yok. Yani faydaları yok. Okay, so what are the advantages of functional magnetic stimulation? So we can reach the inner muscles, we, we get a deep penetration of the stimulation up to eight centimeters inside the body. We get combination of magnetic therapy and functional magnetic stimulation. There's no need for a skin contact. Uh, we can work through clothes and it's painless and uh, totally non-invasive therapy. This is actually the only non-invasive non-invasive therapy where we can reach structures up to 8 centimeters inside the body and stimulate them. FMS'in fonksiyonel manyetik stimülasyonu avantajları bir iç yani derindeki veya iç kaslara e, rahatlıkla ulaşabilmemiz yani derin penetrasyon 8 santime kadar ulaşabiliyoruz. Yuri, I just have a quick question. It's yeah. 8 centimeters depth with yeah. the uh, with the Excel applicator. If, in theory, if we are using the XXL, is the penetration even deeper? Yeah, in our company, they they found out it can go also up to 10 centimeters inside the body with the bigger applicator. But uh, okay. you have to know that with uh, with the moving away from the applicator i mean when the depth is uh deeper then uh, the intensity is slower so 
directly uh, on the surface, there is the biggest intensity and with the centimeters, it's losing its intensity a little bit. Okay. Okay. Şimdi şeyi sordum. E, standart olarak fizik tedavide kullanılan e, bizim large dediğimiz aplikatörler. E, bu aplikatörler de 8 santimetreye kadar şey yapıyor. Ama yeni çıkmış olan piksel aplikatörlerimiz var. Piksel aplikatörleri daha derine ulaşıyor muyuz? Evet. Yani bizim gördüğümüz rap, yani 10 santimetre derinliği bu sefer ulaşıyoruz. Yanlış şunu unutmayın diyor. E, 10 santimetre derinlik mesela yoğunluk daha azdır diyor. Yani e, onun ortalamasını alın, onu 5 santim, 5 santim de daha yoğun olacak. Dolayısıyla hedefiniz ne? Yani buna göre bazı durumlarda küçükleri kullanacaksınız, bazı durumlarda large'ları kullanacaksınız, bazı durumlarda pikselleri kullanacaksınız. Amacınız ne? İlla derine ulaşmak mı veya bir kası daha yoğun uyarmak mı? Daha yüzeye bir pozisyondaki bir kası daha yoğun uyarmak mı? Uh, bunun dışında uh, manyetik terapide... Sorry Yuri, can we go back to the last page again? Thank you. Uh, uh, bir de şunu unutmayın. Manyetik terapi uh, artı fonksiyonel manyetik stimülasyon sağlıyoruz. Yani diğer avantajımız yani... Bu söylediğim ekstra faydalarımız. Birisi iyileştirmeye yönelik, birisi stimülasyon yapmak. Yani sizin ma e manipülasyonunuzu e e yapıyoruz. Cilt kontağımız yok, temasımız yok. E giysiler üzerinden çalışabiliriz. Ağrısız ve non-invasif. Şu anda bu özellikte olan yani non-invasif, ağrısız, giysiler üzerinden yani soyunmaya gerek kalmadan ve hem biyolojik hem e, stimülasyon etkisi olan tek sistem yani tek yöntem bu FMS yöntemi. Thank you Yuri. Erol and Yuri. Sorry, sorry for interrupting. Can you hear me? Yes. Yeah. Yes, yes. sure. Um, from the company, they haven't approved the biggest applicator for physiotherapy yet. Okay. Okay. Okay. Okay. okay. It's just something... that they have it. I will tell them. Okay. I will inform them straight away now. Uh, bu arada Thank Excel you. aplikatörleri, uh, yani o Excel uh, aplikatörlerin fizik tedavide kullanılmasına yönelik firma daha onay vermiş değil. Hani onu estetikte kullanıyoruz. Ama elinizde olduğu için o bilgiyi bilin siz. Uh, İleride zaten onlar evet artık fizyoterapide kullanıyoruz derlerse söylerim. Sizler Mehmet Hoca belki kendi farklı denemeleriniz olur ama bu bilgiyi paylaşmış olayım size. Okay, thank you Victoria. Thank you. Okay, uh, what are the areas of use of, of functional magnetic stimulation? We can use it for a really wide range of different uh, areas in physiotherapy and that is uh, neurophysiotherapy we can use it in the resp respiratory physiotherapy musculoskeletal rehabilitation rehabilitation of sports injuries geriatric disorders for urinary incontinence reproductive system disorders so we can use it in uh, urology in gynecology we can use it for pain relief uh, for edema reduction uh, and so on for better blood circulation mm. FMS'in kullanım alanları son derece geniş, geniş. yani nörofizyoterapide kullanabiliriz, respirator e, fizyoterapide kullanabiliriz, muskuloskeletal rehabilitasyonu da kullanabilirsiniz, spor yaralanmalarının rehabilitasyonu da kullanabiliriz, geriatrik e, rahatsızlıklar da kullanabiliriz, üriner inkontinans alanında kullanabiliriz. Üreme sistemi bozukluklarında kullanabiliriz. Ee, ağrı giderme için e, kullanabiliriz ve e, ödem giderme için kullanabiliriz. Yani kullanım alanımız son derece geniş. So we use uh, this device for uh, different special indications. So here are just some of them. Uh, for example, We use it for spinal disorders, for acute and chronic lumbago. We use it for uh, sciatica, disc hernia, spondylitis. Uh, we use it for nerve disorders, uh, for instance, for peripheral nerve damage. We use it for musculoskeletal disorders. 
uh, as it is uh, cervical pain, muscle atrophy, rheumatoid arthritis, degenerative arthritis. Uh, we use it for pain control, for muscle pain, spasm, neuropathy, uh, also for genitourinary diseases as incontinence, uh, prostate pain. Uh, we use it in uh, respiratory uh, physiotherapy for dysfunction as respiratory muscle weaken, weakness and also for some different uh, indications as uh, frozen, frozen shoulder, tennis and golf elbow, ankle sprain edema, uh, and so on. So here are just some special indications some yeah. just that you can see it. Burada bir örnekleme var. Yani bazı özel indikasyonlarımız e, burada gösteriyor. Bundan çok daha fazlası var. Onu da belirteyim. Ama örnek olarak spinal e, bozukluklarda mesela akut veya kronik lumbago, işte siyatik e, disk fıtığı e, fıtıklarında, spondilit, ondan sonra e, sinir e, rahatsızlıklarında, yani periferal sinir hasarı, e, degeneratif artrit, işte roma, romatit artrit, servikal ağrı, e, kas atrofisi gibi alanlarda kullanabiliriz. E, ağrı kontrolünde örneğin e, kas ağrısı, spazmı, nöropati gibi alanlarda kullanabiliriz. Genito üriner e, hastalıklarda yani inkontinans veya prostat ağrısı gibi sorunlarda kullanabiliriz. E, respiratory yani solunum e, disfonksiyonlarında e, özellikle mesela solunum kaslarında zayıflık varsa, güçsüzse onları güçlendirme için kullanabiliriz. E, bunun dışında mesela spesifik e, e, programlarımız var, isimler de mesela donuk omuz, işte e, tenis dirseği, golfçü dirseği gibi veya e, ayak bileği ödemi gibi isminde programlarımız var ve e, şöyle bir bilgi vereyim aşağı yukarı 200-220 binin üzerinde programımız var cihazlar. Thank you, thank you. Yeah. So inside the device you you have a lot of preset programs, more than 100 programs uh, for different diagnosis, for different indications. So it's really easy to use, uh, easy interface. So it's uh, it's a lot of that inside. Top the, the using device. using the program bar, you all sides of me who looks like he's there. You can use it in the program is hard, but it's very easy. Because it's all set. Sadece yapmak istediğiniz uygulamaya göre programı seçiyorsunuz, seçtiğiniz ama size ekran açılıyor zaten. Ondan sonra. Çalışa basıyorsunuz, çalışıyor. Sadece gücü ayarlıyorsunuz. Okay. Uh, as I said before, uh, the frequencies are are uh, really important when you work uh, for different therapeutic effects. So, for example, uh, frequency 5 to 12 hertz we use more or less for chronic pain control, for endogenous opiate ther theory. Uh, for acute pain control, we use 50 to 80 hertz uh, for pain gate theory. Uh, we use the device for bone fractures with frequencies 8 to 80 hertz for fracture consolidation. For joint mobilization, we use 1 to 8 hertz. Uh, with that, we improve joint uh, range of motion and we reduce pain. We also use it for spasticity, 5 to 40 hertz. Uh, we use it for blood circulation, uh, 3 to 15 hertz, that we increase blood and oxygen flow. Uh, we use it for edema, 5 to 20 hertz, for edema swelling reduction, and muscle stimulation and activation, where we use 30 to 40 hertz for strong uh, and tetanic contraction. Specific frequencies are, for example, 5-12 hertz, arasında kronik ağrıları kontrol etmek için kullanıyoruz. Ee, terapötik etkisi endojen opiot e, teorisine bağlı. Yani endorfinin e, salınmasını sağlıyoruz. E, 50-80 Hz arası akut ağrı kontrol için. O da e, ağrı yol teorisi teorisi üzerine kurulu. Yol teorisi, yol mu diyorsunuz? Geçiş mi diyorsunuz? Ağrı geçiş teorisi mi deniyor? Türkçesi tam bilmiyorum onun karşılığı. 
İngilizcesi Ben Gate diyoruz. Kapı. Kapı. Ben kapı. Okay. Gate esasında kapı demek. Dediğiniz doğru. Tamam. Ondan sonra 8 80 hertz. Mesela kemik kırığı için kullanıyoruz. O da kemik kırığının iyileşmesine yani kaynamasını desteklemek için kullanılıyor. 1-8 Hz arasındakileri eklem mobilizasyonu için kullanılıyor. Bu hem eklemlerin hareket derecesine veya hareket genişliğini sağlıyor, arttırıyor ve ağrıyı azaltıyor. 5 ile 40 Hz arası özellikle spastisite için kullanılıyor. Amaç spastisiteyi azaltmak. Yani bir iyileşme sağlamak. 3-15 Hz kan dolaşımını arttırmak için kullanılıyor. Bu hem kan akışını arttırıyor hem de oksijen akışını arttırıyor bölgede. 5 ve 20 Hz ödem için kullanılıyor. Yani ödemin miktarını mutlaka azaltıyor. 30-40 Hz ise kas stimülasyonu ve aktivasyonu için kullanılıyor. Yani kuvvetli ve tetanik kontraksiyonlar sağlıyor 30 ve 40 Hz aralığı. Okay. So as with uh, every other device we also have to know contraindications also with this device. So because we work with magnetic field Uh, contraindications are cardiac pacemakers, uh, implants made of ferromagnetic metal at or near the site of the stimulation. So if the implants are made uh, from titanium, which are usually made nowadays, uh, this is not contraindication. Uh, also contraindications are pregnancy, cancer, epilepsy, complete muscle tear at or near site, uh, at or near the site of stimulation. Severe uh, active uh, pulmonary conditions, medication pumps, and endometriosis, open wounds at or near the site of stimulation, cardiac arrhythmia, hearing aid, uh, and so on. So, okay. total con total contraindications are cardiac pacemakers and implants made of ferromagnetic uh, metal. All the other uh, with uh, experienced uh, physiotherapist. Uh, you can use it but not directly uh mm -hmm. on this side so let's say if you have uh ferro uh, some some problems in uh shoulder you can still work mm -hmm. on the on the ankle and uh vice versa oh, okay okay uh contraindikasyonlar bizim için önemli uh kalp pili örneğin uh, eğer implant varsa vücutta ve bunlar ferromanyetikse yani manyetiği elektriği ileten Özellikle ise e, uygulama yapacağınız alanda veya yakınında o zaman yapamıyoruz ama bugünkü dünyada mesela e, günümüzde artık titanyum mesela implantlar kullanılıyor. Titanyumsa o zaman hiçbir sıkıntımız yok çünkü iletkenliği yok. Esasında arkadaşlar burada temel soru şu bir hasta e, MR'a gelebiliyorsa bir sıkıntı yok ya. Yani. Ondan sonra hamilelik, kanser, epilepsi e, eğer ee, uygulama yaptığınız bölgede veya yakınında komple e, kas yırtığı varsa, tam bir kas yırtığı varsa yapmıyoruz. Ee, şiddetli aktif pulmoner e, rahatsızlığı varsa uygulama yapmıyoruz. Ee, medikal pompa varsa e, kullanmıyoruz. Ee, yani uygulama bölgesinde kullanmıyoruz. Endometriosis varsa Diğer adıyla galiba Türkçe'de çikolata kisleri oluyor. E, açık yara uygulama yaptığınız bölgede e, veya hemen yakınında açık yaralar varsa yapmıyoruz. E, aritmi varsa kardiyak e, e, uygulama yapmıyoruz. Bir de e, şey varsa e, işitme cihazı varsa kullanmıyoruz. Ama burada esasında en önemli yani her zaman kontraindika olan ilk ikisi yani Kalp bili, e, tabii ki beyin bili aynı şekilde. Bir de e, şey metal implant varsa yani eskiden e, yaptırmış ve metalse, titanyum değilse metalse o zaman 
o bölgede katiyen kullanamıyoruz. Eğer o implantla MR'a girebiliyorsa yapabiliyoruz. Uh, Yuri, uh, it's, uh, they say, uh, the, the main thing is if they have an implant and they're able to go into the MR device, then there's no problem. I'm correct, yeah, yes? Yeah, yeah. yeah, you're correct. Okay. This is the main thing. I mean, in today, mm -hmm. what we see is only maybe 30 years ago, 20 years ago in Turkey, they used yeah, to yeah. use metallic yeah, implants. Now, platinum, is platinum also uh, uh, okay? Platinum is... Uh... <laughs> Is platinum okay or is it a problem? Uh, platinum is uh, is pro so I think it's a problem. I, okay, okay. Um, <laughs> but I have to I have to check that because usually okay uh, okay just because there are some uh, patients that have platinum implants but mainly it's titanium. Uh, but yeah, mainly I will just titanium. need to know from you about platinum. Okay. Yeah. So usually, sure if, if they if they have ferromagnetic metal inside then they usually get uh, a paper that they are not uh, able to go to the airport uh, or they MRI. have to okay. yeah to MRI or so okay. so uh, okay. but for platinum I, I'm not sure uh, okay. platinum is, is paramagnetic it it's, is huh? it's it says it's paramagnetic but uh, it also interacts with other uh, metals mm -hmm. as paramagnetic uh, ca uh, capabilities it says so yeah what kind sorry what kind of implants are we talking about where or what kind of implants do the patient have? platinum, platinum yes one. but what kind of platinum yes but what kind of implants where do you mean in bones in like is it like spinal cord injury Okay, I've just I've just received information from Dr. Mehmet. He just said that if the platinum uh, implants are produced after 1998, then there's no problem because they are able to go into MRDI devices. Mm -hmm. So uh, uh, this is information that I just received from him. Okay, yeah, so, so all we have to check is MR if it's MR compatible. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Sadece buradaki şey hamileler için relatif mi, harbiden kontraindikasyon? Relatif kontraindikasyon mu, gerçek kontraindikasyon? Hamilelik esnasında mı? Ha. Bilemezsin ki. Okay. Um, what were? I just have a question from Dr. Mehmet regarding pregnancy. Yeah. Uh, ne? If it's is this also the case in in early pregnancy? Because we will not know, you know, if someone's pregnant. Is there a Is it a real complication or is it a uh, relative relative relative complication? So we don't have any special. Uh, any special cases uh, where we could damage that, but uh, it's, we say it's, it's a general condition. Okay. Yeah, it's a general okay. condition, yeah. but. Genel diyor hocam, so yani reçide tabii ki bilemeyiz, yani şey hamillikte ama, uh, okay. ama uh, bildiğimiz bir negatif bir şey yok, ama tabii ilerlediği zaman. Kaçıldığın için soruyor, relatif kontraindikasyon var mı? Uh, yes, it's a, it's, a it's a relative contraindication. Relative, yeah, relative, yeah. relative contraindication. Uh, şeyler, uh, mesela endometriosis de uh, relative. Çünkü çok işte bilemiyoruz hocam. Tabi tabi tabi tabi. Zaten ilk ikisi Bizim kesin. Bizim i̇lk ikisi. Şey, uh, şeyde çalışma, epidural stimülasyonla yapılan bir çalışma var mı? Ben de var. Ha, um, onu en sonunda soralım Biz, MR, bizim için en önemlisi o bizim bütün hastalarımız da o biz de biz MR'a sokabiliyoruz o ha. So, um, Dr. Mehmet uses on the his patients uh, epidural uh, epidural stimulation um, so we all ha uh, have the patients uh, take the Epidural stimulation. Uh, uh, they do epidural stimulation. Do you know that, uh, Yuri? Epidural stimulation. 
Yeah, I know, I know, but it's it's invasive. Uh, is there is there is there any contraindication in that? There there isn't, I believe. No, I don't think so. Isn't maybe, um, maybe. Sorry, sorry. Isn't it an electrical device in the epidural stimulation that they do for spinal cord injury? Because if it's electrical, it would be a contraindication. Yes, yes, I understand, but. Uh, the... Uh, sometimes we go to uh, MR device. We uh, using the MR device, also. but uh, but they use it during uh, within the MR device, uh, so it shouldn't be a problem because they are uh, actually using the MR de device to see the position. So if it's able to be used like that, then it shouldn't be a problem. Am I correct, Victoria? Okay. Um, for the pregnancy that you were talking about, this would be a general contraindication for because from the company in the manual, um, in the guide, it's a full contraindication. So as in okay. pregnancy, in medicine, we never know. They can't do studies because no pregnant woman yeah. will come in. So it would be a general yeah. contraindication yeah. from the company yeah. because if something happens, yeah. you will not be covered with this. So of course. OK, yeah. so it would be general. And about the implant, I, I'm not aware, but it's uh, in the list of um, contraindications. Because we we haven't put it directly on it, we don't know what would happen. So okay. just in the case, maybe we Dr. have Mehmet to do some investigation this. first. So be very yeah. careful. The reason why the reason why we are asking this is, uh, uh, Dr. Mehmet is asking this. The majority of the patients are in this condition in this clinic. Okay, so actually, it's a very important area for you guys as well. Uh, so later on, Dr. Mehmet will be sharing information as he uh, gains the experience uh, with this so that you'll be able to also share with other uh, physical therapy doctors around the world, okay? Um, okay this, this sounds uh, great, but I think maybe it also depends where you apply the FMS, okay? Maybe you can apply okay. it not directly okay. on the area, but we like living a distance, maybe it won't be... A problem. So this we okay. have to to study a bit deeper. Okay. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. So, thank you. Okay. So we can continue. Uh, our device in physiotherapy. Uh, it's uh, equipped with a handheld applicator, and they come uh, in two different sizes: so medium size and large size. İki, iki aplikatörle geliyor. Medium ve large olarak adlandırılıyor. Biz farklı söylüyoruz. Küçük, büyük, küçük, orta, büyük şeklinde söylüyoruz. So therapist can fix the applicator or manually move the applicator through the selected area. İster fixleyebilirsiniz, sabitleyebilirsiniz. İsterseniz hareket ettirerek kullanabilirsiniz. So we also have a chair. Uh, chair. Uh, this is a, this is a new chair for treatment uh, lower back area and pelvic floor muscles. It's totally painless. It's non-invasive, uh, and it's effective therapy for problems in the lower back area and pelvic floor area. So the therapy procedure is is simple, and the patient does not require any special preparation. E, koltuğumuz var aynı zamanda koltukta dikkat edersiniz iki tane aplikatör var bir e, sırt bölgesi için özellikle alt bölge için kullanıyoruz gerçi yukarıya kadar çıkartabiliyoruz istediğimiz noktaya sabitleyebiliyoruz bir de altta pelvik taban aplikatörümüz var bunlar yani sırtla ilgili ve pelvik taban sorunları ile ilgili olan özellikle şeyler kullanır çok güzel şey var evet. bir de Mehmet hocam sizin hastalarınızın da hareket etme kaybı sıkıntılı olduğu için bu sizin için önemli bir artı ama bizim bütün hastalar aynı Dolayısıyla, aynı. Onun için bu sizin için e, bir e, avantaj değil mi? Avantaj yani, da kullanamayabiliriz. Ha öyle mi? Tabii. Ha şeyde. Hepsi yapıldı aslında. Hepsi. Evet. Peki e, onu sonra sizle o zaman konuşalım. Bir tam anlamam lazım. Onunla birlikte bir şey geliştiririz size. Okay, thank you. 
Okay, so our chair for back and pelvic floor area, it was developed for treating low back pain and weakened uh, pelvic floor muscles and also urinary incontinence uh, by using the special FMS technology. So the pulsed magnetic field generated by the device causes the muscles of the lower back and pelvic floor to contract. Yani e, bu koltuk e, özellikle alt bel ağrıları ve e, pelvik taban kasları e, zayıflamış kasları için bir de inkontinans e, problemi yaşayanlar için geliştirildi. Şimdi çok daha fazla şey de kullanılıyor onu da söyleyeyim. E, e, e, Aynı diğer alanlarda söylediğimiz gibi manyetik alan uygulayarak kasların kasılmasını, çalıştırılmasını sağlıyor. So uh, last year we introduced the simultaneous mode. So uh, our device can produce strong magnetic field in two applicators at the same time. So what are the advantages? We can stimulate uh, at the same time bigger, uh, bigger area. We get stronger activation of the muscles. It's a more effective stimulation in a, in a shorter period of time. And uh, of course, you can choose between simultaneous mode or normal mode. So you can work only with one applicator or you can choose and work with two applicators at the same time. Um. Yeni bir inovasyon geliştirdiler, yani bir yenilik kattılar piyasa. O da simultane modu. Simultane modunda aynı anda mesela iki aplikatörü kasılmasını sağlayabiliyoruz. Ee, bu tabii şöyle avantajlar sağlıyor. Daha geniş bir an simüle edilmesi veya bölgenin simüle edilmesi, daha kuvvetli aktivasyon kaslarda ee, ve... E, daha e, kısa sürede daha efektif stimülasyon sağlama. E, tabii ki simultane modla normal mod arasında seçim yapabiliyoruz. Normal modda ikisi aynı anda kasılmaz, ardışık çalışır. Bazı durumlarda e, hani tecrübelerimde ardışığı tercih edeceksiniz. Bazı durumlarda simultane. E, bu tamamen sizin bir karar vereceğiniz durum. Hassasiyete bağlı olarak diyorum. Okay. So we shouldn't forget uh, the great impact of the strong magnetic field, especially on the cells, bones, blood circulation, edema, swelling, and pain relief. But on the other hand, we can also stimulate muscles where we get better muscle activation and better, better muscle tonus. So with this device, we have a combination of really strong pulsed magnetic therapy and functional magnetic stimulation. Şey unutmamamız lazım yani manyetik alanın kuvvetli manyetik alanın hücreler üzerinde kemik üzerinde kan dolaşımı üzerinde ödem üzerinde ve ağrı giderme azaltma üzerindeki etkisini unutmamamız lazım fakat bunun dışında kaslardaki stimülasyonla daha iyi kas aktivasyonu ve daha iyi kas tonusu sağladığımızı e, unutmamamız lazım. E, dolayısıyla bu cihazı e, kombine olarak e, hem e, darbeli manyetik terapisi e, hem de fonksiyonel manyetik stimülasyon sağladığımızı unutmayın. So with this device it's not a device uh, where we want to produce heat or we it's a, it's not a thermal therapy, but still with, with the stimulation of the muscles with activation, we get some uh, thermal effect on the tissue inside better blood circulation. And here on this picture, you can see a little bit how the temperature also changes inside, inside, the, inside the body after the before and after the therapy. Bizim bir sene sonra şey gelecek onu söylüyor. Akustik led tabanlı akustik e, USG'miz gelecek. Şimdi akustik USG bunu gösterdiğiniz şeyden daha e, kılcal damarların bile biz oksijenizasyonunu ve şeyini ölçebiliriz. Yani bunlar daha iyi bir akustik ikisi biliyorlar bu led tabanlı. The uh, soon the clinics going to have a, a, a, a, a led based acoustic X uh, diagnostic diagnostic system. 
which yeah. will show which will show uh, in this uh, photo like this even better for you uh -huh. uh, more detailed it will show apparently all the <clears throat> the, the, the small veins of the area so mm -hmm. we'll get even better pictures like yeah, this and we will do a very nice case study work for you on this he's saying perfect perfect that's a that's amazing but as i said you have to know this is not a thermal therapy so we are not focusing on thermal effects but i just wanted to show you that yeah, also show you the, get uh, yeah. Uh, Dr. Mehmet is saying that he's aware of that, but also he's saying, for example, in diabetic feet, we would see that, see the mm -hmm. improvement by yeah, uh, yeah. FMS. Bir de arkadaşlar şeyi söyleyeyim, yani bu termal bir cihaz değil, yani siz infrared kullanıyorsunuz evet. ısıtmak için ama şeyi göstermek istiyor. Dolaşım ve artışını kanlandırdığı için bir ısı artışı da sağlıyor. Elde mesela bir dereceye bir artış demin gösterdi. Bunda aşağı yukarı yani üç derecelik. Çok net kanıtlı. Evet. Yani o akustik dünyada ilktir. Yani dünyada sadece bir Japonya'da var, bir de bizde olacak, bir de Avrupa çalışıyor şu anda. Okay. okay, thank you Yuri. And just to let you know, the system that we mentioned for imaging, Yeah, There's yeah. only one in Japan, and the second one is going to be in Howard. Turkey in this uh, Holland with it. Howard. Howard University. It's from Howard, uh, Harvard University. Uh -huh, there's only uh -huh. one in Japan, and there's only going to be one in Turkey. So and it's going to be in this. Clinic. So we'll let you know when it arrives. Yeah, it will be a pleasure to know that. So, but now. To sum up everything, so what are the main advantages of the FMS? So we get deep stimulation of muscular and uh, muscular stim uh, structures. Uh, it's effective through clothes, skin, bones, muscles. It's more effective than electrostimulation. It's painless and non-invasive therapy. It's suitable for the patients where electrotherapy cannot be used. There is no need for skin contact therapy. You can work with or without therapist. <coughs> And you, you get a <clears throat> combination of the strong pulsed magnetic therapy and functional magnetic stimulation. Toparlıyoruz şimdi burada. Ana avantajlarımız FMS'te derin stimülasyon, yani kaslı yapılarındaki derin stimülasyonumuz. Giysilerden, cilt dokusundan, kemiklerden ve kaslardan Efektif bir şekilde geçiş yapıyor, geçiş sağlıyoruz. Ee, Elektrosimülasyondan daha etkili, ee, ağrısız ve non-invasif bir terapi. Ee, özellikle elektroterapinin kullanılamadığı hastalarda kullanıma uygun. Cilt kontakt e, teması yok. Ee, terapist de birlikte kullanabilir, terapistsiz de kullanabilir. Kas tekniği burada mesela bağlıyorsunuz yani siz fiziksel olarak o, o an bir stimülasyon yapmıyorsunuz. Ee, kombinasyon e, o soruyu soracaktım. Mayı geçtim mi? Anlattılar mı? Gücü falan konuş. Yüz, yüz, yüzde var ya. Ha ona sorma üç birimine oradaki yüzde ha ona var. soracağım şimdi. Kombinasyon olarak da e, kullanabiliyoruz. Yani kuvvetli e, manyetik e, terapi ve fonksiyonel manyetik stimülasyon olarak. E, okay Yuri, ona en sonunda soracağım sizin için. Okay, uh, for today I think that would be all. To know the basics and to know how our device uh, works, what's the technology, uh, what's important uh, about the theoretical part. Uh, I don't know, I think it's time for the for some questions and also uh, for a little bit of practical yes. part just to show you how okay. the device works okay okay so do you want to take questions now or do you want to show the practical uh, do you want to show practical first yuri uh for me is the same what's what's better for you okay maybe it's uh, maybe it's, uh, sort of, sort of. Okay, we will ask some questions then. Ecolax is in Osoria Musori. Okay, uh, Dr. Mehmet is asking uh, uh, regarding the power settings. For example, we see it in percentage. Now, we're talking about 
power of the device, but Dr. Mehmet is very experienced in magnetic systems. So yeah. he's also used to, he's also used to the equivalent of power levels, the power, the actual power. You know, yeah. he's uh, using them very different fields. So for example, if we're using it at 10%, 20%, what is that equivalent to it? This is the question he is asking. Yeah, in our company, uh, we talked about that and we have that the power is maximum three Tesla. So uh, it's not always three Tesla. It depends of the, of the applicator. And uh, of course, uh, with, with the intensity 100%, you will get, uh, really close or up to three Tesla of power. If you reduce the intensity, then of course you also reduce the, the, the Tesla that is. Um, is okay, the, what he's asking is three Tesla is the power of the, the, the device he's saying. Is that the actual power three Tesla from the applicator? Is that what the applicator is producing in the area? Three yeah, Tesla it should. Up to three yeah, Tesla. that that should be the the case. So the we produce with one hundred percent of intensity. We should produce three Tesla of power uh, around the, the magnetic field, magnetic field around the applicator. But it's really hard to measure it. As as I know, I think it's this is more question for the technicians in the company because they know okay. uh, exactly how okay. this works. Uh, Yuri, this is something that uh, I, I request from you. We don't need to know today, but can you or Victoria uh, get back to me on this? Because there are some treatments that Dr. M uh, Mehmet carries out mm -hmm. and he uses according to specific power levels. I mean, it might not be 100% correct. Uh, like you say, we say it's up to three tests, so it might be 2.9 for example, course, but at yeah. least if he knows the average of what it's equivalent to, uh, then he can make some calculations, okay, for his of own course, of course. specific treatments, okay? okay? It will be very useful for us. Okay, um, I, I have a, uh, uh, except on epileptic patients, he yeah. is asking because he has a lot of experience and he's already kullandınız mı siz hocam şu an and he's already used it on some patients he's used it on transcranial okay uh, we okay. know that it's contraindicated just let me explain you first we know that the device is contraindicated above the uh, you know, for the neck upwards, okay, for the head. But yeah. he already uses transcranial therapy uh, a lot, and it's a three Tesla device uh, as well. Uh, so he has tried in his specific uh, frequencies uh, that he uses with your applicator, and, and he's used it on nevralgia, and he's got good results already. But what he's asking is, as a company, why haven't you used this device? Or uh, are you thinking of using it in transcranial area? Because you are able to use it. This is a question. I've said that we've already discussed about this. And I said it's contraindicated. But he said, well, don't you use Kashar store jump London? We use 50 hertz. We start from 50 hertz and we go up to 100 hertz on this. And, and in the MR, and in the MR, we also mark the area. And he's the first person in Turkey that used uh, on uh, transcranial therapy in Turkey. So he's telling us he's very adamant that your device is able to be used in transcranial therapy. Are you aware of this, he's saying? <laughs> yeah, of course. Uh, yeah. Okay, Victoria, you can go. No, no, you go, you go. Yeah, we know that uh, we are able to do that, but uh, we are more focused on musculoskeletal, uh, musculoskeletal okay. rehabilitation and, and so on. Uh, but okay, as so far, that's as the far, main reason yeah. why. Okay. 
So that's yeah. the main reason. Am I, yeah, am I correct, far, Yuri? Okay. And as far as I know, the technology is a bit different uh, for transcranial uh, stimulation than for musculoskeletal stimulation. <clears throat> Uh, what he's saying is, okay, you are correct when you're saying it's different than musculoskeletal and transcranial. That's why also he needs to understand what the uh, percentage is equivalent to in power sense, because then he says he can perfect it to for use in transcranial uh, stimulation what's important we use the same frequencies for example 50 hertz to 100 hertz but what we need to know is the power level once he understands what the power level is he's able okay. to uh, use his uh, own techniques for muscle stimulation musculoskeletal and also transcranial Okay, so yeah, we, we this will is get just information shared with you. But otherwise, there's no difference. There's no difference because it's about it's about frequency and the power setting. So, the, so that's why he's asking. From your point of view, is there any other difference between musculoskeletal and transcranial uh, stimulation because it's just about frequency and power as yeah, far we, as he knows we will get that back to you because i have to ask that in the company because this is not my course, field that I, I don't want to interfere yeah yeah i understand uh, you we understand okay i i know shady physiotherapist okay he understands okay uh, any other questions or we go to the rest of the there's a question on the chat um uh, botox uh, you fo you follow them up for me. Uh, okay. okay. Is it is it okay here? to use on a place where Botox was applied? Uh, there's a question in the chat form. Yeah, there's that's more aesthetic uh, question. I'm more in physiotherapy, so I can say something, but I'm not. Uh, uh, I don't actually. I don't know that. Uh, so it's. I think it's not. It's not a problem, but still. It's better to ask someone who's more in aesthetics and uh, we can. Physiotherapy alanı da olduğu için bu soruya şey yapamıyor ama ben maybe, size şöyle bir bilgi söyleyeyim. Yeah, maybe Vict uh, Victor Botox. Victoria can help you with that because what? she's more in that. Yes, field. I will try to help. What is the question? Just so I can understand. Uh, if Botox is used in an area and we apply FMS, you, you know, uh, will it affect the Botox, the, the effectivity of Botox? Hocam um, olarak değil, e, botulin, yani periferik sinir yaralanmalarında botulinum tok, yani spastik sinirin redüksiyonu azaltılması için yapılan botoks uygulamasından bahsediyorum. Tabii tabii anladım. Okay, uh, Victoria, I'll just uh, change it again for you. We're not talking about aesthetic treatment. We're talking about in a patient, for example, that has spasticity, and to reduce uh, the spasticity effect, they have used Botox mm -hmm. in the area. Uh, would uh, using FMS uh, decrease the effect of Botox? Will it be a contraindication or would it not be a problem? This is a very good question, actually. Um, I guess you use uh, Botox to reduce spasticity, but then you want to strengthen the muscle. Is this the question with FMS, for example? Mm -hmm. Şey diyor, mesela Botox, siz anladınız değil mi Mehmet Hocam? Diyor ki, buradaki soru şu, e, e, Botox'u spasticity'i azaltmak için kullanıyorsunuz ama aynı zamanda da kas geliştirmek istiyorsunuz. Biz botoks kullanmıyoruz bir klotoksa karşıyız iki. Spastiyi enlemek için hiçbir şekilde botoks kullanmayız. Botoksun bütün mekanizmasına karşıyız. Ee, yanlış bir uygulama olduğunu düşünür. Çünkü biz onu tamamen şeyle açabiliyoruz. 
E, manyetik stimülasyonu da çekiyoruz. Bizim bu botlarla çekiyoruz. O yüzden Tabii. bizim botoksa ihtiyacımız yok. Botoksa da hiçbir zaman kullanmayız. Ben hatta kullananlara da karşıyımdır. Tamam. Okay, so Dr. Mehmet has given an answer uh, uh, Victoria. He is saying that he's against the usage of Botox in this sort of situation. Um, they do not use it in this clinic. He's against <coughs> it uh, because, because we have stimulation techniques with this FMS. There's also, they have the robotic systems where they're stimulating and reducing the spasticity effect. So uh, in this clinic, he's informing that they will not be using Botox in patients like this. They're totally against it. We can open up, we can reduce the spasticity without using Botox. And he's saying it's a contraindication to actually improving the muscle uh, mobility. Sadece o geçici bir çözüm olarak spasta durmasın diye çocuğun ayağını işte sabit hale getiriyorlar. O çok yeah. yanlış bir yeah. durum. Okay, so he's just saying that the Botox is only used for, a, for a immediate effect, you know, to reduce the thing, but it actually weakens the uh, the improvement of a spasticity. Biz robotla ve şeyle anını açıyoruz. Yani yeah. yeah, Botox'la bile açılmayanı bile açıyoruz. We, he's saying with the robotic system that we have, we open up spasticity that even Botox cannot open up. So I think this is the answer. So. Okay, I, uh, I have one question now. Uh, is it possible that we move to the practical part? Because in... Uh, yes, I have, sure, I have sure, client, let's move. Client in 15 minutes. Okay, okay, let's and, move. Uh, Yuri, maybe, please. Yeah, after that, maybe Victoria can answers some uh, questions okay. instead of me. Okay. Okay. Okay. okay. One, one thing I would like to say to you, Yuri and Victoria, Dr. Mehmet is asking you to investigate Cyberdyne. I will be sending you the information of the clinic. It's also in, Eng in English. And he wants you to give him ideas how the, you can cooperate together to develop uh, strategy for using FMS with their system. Okay, and this might be very interesting for you guys as well. Right. And he will do he will do the case studies for you. Yeah, perfect. This this would be a nice. Uh, nice uh, thing to to be part of so uh, maybe this, this, this would be so, great yeah yeah yeah that would be amazing absolutely okay so let's move to the practical part uh, so here uh, okay. on the screen on the screen you can see uh, the tesla tesla care device uh, it's a portable version uh, with two two applicators, both are uh, large size. Uh, large size, they are the same size. Uh, and uh, first, I want to ask you what what are you interested in? What do you want to to see in the practical part? Uh, uh, just the basics. Örnek olarak ne görmek istiyorsun? Mesela temelleri mi yoksa spesifik bir şey mi? Program Sor oluşturmayı evet. ve bunu kayıt yapıyor mu? Hastaya iki biz mesela bir hastada uyguladığımız program sonrası bir veri elde edebilir miyiz? O veriyi hastanın Mehmet aplikasyon hocam. programına uygulayacak. Şöyle bence şey yapalım. O onu oluşturmayı şu anda ondan istemeyelim. Olan programları nasıl kullanacağımızı tamam, görelim. Evet. Sonra gerekirse size özel olarak ayrı bir gün bunu oluşturalım. Çünkü kaybolur onun içerisinde. Tamam. Okay, yok, yok. so we wait. Onun için demedim. Mesela hastası kişisel bir program oluşturduğunda kişisel kişisel kayıt yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ben size yapabiliyoruz. söylüyorum. Okay. Uh, Yuri, just one question for them to understand. Are we able to uh, uh, register uh, a, a session in the patient's name. We are, aren't we? In the yes, in we the are. We can, yes, we can. Preset. We can. We can. Yeah, we can write our own programs. Uh, for example, if you have one preset program, we can copy it to the user, 
uh, user. The, okay. Yeah, uh, manuals, the manual part. To, up to how many are we able to uh, record like this? Do you know? Uh, like special special programs for special patients. Yes. Yeah. Oh, I don't know, but for sure, uh, 100 at least. Okay, thank you very much. That's the answer. So now we will just uh, see the basic from you, and then maybe we will ask you, uh, you know, for example, we'll choose a program and how you would apply the applicator. You know, I think okay, this is okay. going to be the questions that they will need to know. So I'll leave it up to you how you will okay. train so, people. Uh, yeah, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. We're waiting for you, Yuri. We're ready. Okay. So here on the back, you turn on the device, and the device starts with with the with the screen. I hope you can see. Maybe I can just a second. Yeah, we can. We the... can. Bu sadece fizik tedavi için olan cihaz, fizik tedavi ve jinekoloji bu cihaz onun üstü. Yani için üstünde bir de. Performans arttırma, kas geliştirme, hacimsel i̇şte olarak o tip sonra, şeyler. Onları ölçümlendirme ile ilgili nasıl bir ölçümlendirme yapmışlar? O gönderdiğiniz yayınlara baktım yoktu içinde. Ee, o yüzden e sordum. Neyle değerlendirmişler? Şey, i̇şte bu şey, akut ay mu? Kırmalık mı? Neler bir zaman? Ona bir... Şey, e en sonunda Victoria. Evet. So this is the basic uh, screen when you turn on the, the device. Here you have different buttons to choose uh, whatever you want. So usually you go first to programs. Yeah. So here you have a lot of preset programs where you can choose different ones from incontinence, handheld, uh, applicator, back and back floor, four channels, also for aesthetics. Uh, here you have suggestions for physio. You can different parts of the body where you can choose, for example, shoulder, you have a lot of, you have a lot of problems. Uh, if you go back, for ankle, ankle and foot, you have a lot of problems where you can choose them. And here around, you have different, uh, let's say different areas where you can use uh, the device, for example, in neurology for better circulation, in respiratory, for example, for post COVID rehabilitation, uh, for bones, muscles, mm -hmm. incontinence, and so on. So this is the interface for the basic user, mm -hmm. where they can choose the where they can choose the problems and uh, use this for every yeah. This was working with the device. Arkadaşlar oradan şeye basıyorsunuz. Mesela görürsünüz orada e, fizyoterapi şeyi insan şeklinde çıkar. Orada vücut üzerinde herhangi bir noktaya bastığınız zaman oradaki hazır programlar çıkar. Kenarlarda da mesela nöroloji gibi, inkontinans gibi, kemik gibi spesifik programlar da var. E, bu sizin ana fizyoterapi ekranınız. Okay. You can use, for example, here, if you can, bone fracture, cell diagnosis, you can use this, these problems. For example, if you press the button here for bone fracture, you have a program uh, where the program works with 40 turns. Uh, three seconds is active time, and six seconds in post time, you work with large applicator. This is just an example. İlk ekranı bir programı seçtiğiniz zaman mesela kemik kırığı gibi kemiğe bastığınız zaman bir programı seçin. İlk ekran açıldığı zaman size bütün parametreleri gösteriyor. Sonra göremiyorsunuz. En başta gösteriyor. Frekansı gösteriyor. Kaç saniye kasılma var. Ne tür bir dalga boyu kullanıyor. 
Yani sinoid alkosu mü yoksa e, hani kare şeklinde sabit bir dalga boyama hepsini size gösteriyordu. Ondan sonra seçiyorsunuz, giriyorsunuz, start basıyorsunuz, çalışmaya başlıyor. Okay. Okay. Uh, what they're asking you is, yeah. what they're asking is, when they see this program, they notice the different types, the different forms of wavelengths. Uh, you know, you, we have the sinusoidal, we have the square. Uh, shaped waveform and everything. What they're asking to understand is, I think is because in the future they'll be maybe developing some of their own uh, programs in the user menu, is what are the different waveforms used for? Because we didn't talk about that. We didn't mention about that. Do we have a brief explanation for that? Yeah, so uh, our, our pulses are uh, our waves are uh, for modulate the intensity or to modulate the frequency. So uh, more, um, almost all of them are for modulate intensity. So if it's sinusoidal, then it goes, intensity goes up, it goes down, it goes up, it goes down. So inside one step, you get different muscle contractions. Okay. Uh, and the, uh, do you, do you have a specific uh, suggestion where we must use, sun, we should be careful or we should use sinoid, for example, or the different types of wave programs? Do we have some indication like that? Or, uh, yeah, we use is, modu modulation intensity. Uh, we use, use mainly in rehabilitation uh, when we work with uh, patients with pain. Without modulation, when you want that the, the intensity is, is always on the higher level, you use more for stimulation, for activation of the muscles, for building the muscles up. Okay, mm -hmm. so it's okay. Uh, so for the intensity modulation, then you use uh, when you have patients with with, with pain or in rehabilitation with, in injuries with people in aesthetics in. Uh, muscle activation, uh, muscle stimulation, we use mainly without the modulation and uh, modulation to frequency, we use depends. Sometimes we use it uh, in patients with pain or sometimes only with patients uh, when we want to activate the muscle. So it's, it's uh, not one thing where, where I would say, especially now we use this modulation, now we use uh, this one, so that's why you can see in the one program, you have the mixture of different uh, modulation uh, because we want to achieve the neuromodulation uh, and so on. Şimdi özellikle mesela sinoidal dalga formunu gördüğünüz zaman bunlara mesela diyor ağrı tedavilerinde ya rehabilitasyon programlarında kullanıyoruz. Ama mesela kare şeklinde olanlarla veya yukarıya pik yapıp düzleşenleri kas stimülasyonu için daha çok kullanıyoruz. Ama program seçtiğiniz zaman dikkat ederseniz diyor, ilk açtığınızda bir ekran çıkıyor gösteriyor ya değişik dalga boylarını, frekansları kaç saniye kasıldığını. Orada farklı modülasyonlar yaratmak için yani stimülasyonlar yaratmak için bir karışım göreceksiniz. Bunun sebebi Bazıları ağrıları azaltmak için, bazıları sinir uyarmak için, bazıları işte e, kas stimülasyonu sağlamak için. Performans atmak için. Önce yeah. hayat yapacağım. Peki, Gibi. Ağrısı olacak. Peki, ben şey Zaten oradaki bazı dalga boyları dikkat ederseniz, incelerseniz şunu anlarsınız. Bazıları konsentrik, bazıları eksentrik, bazıları da... E, Sabit yani kolunuzu şöyle tutuyorsunuz bir şeyi tutmak için 
e, ne diyorsunuz izotonik mi diyorsunuz galiba böyle e, evet. gibi kasılmalara denk geliyor. Onu bir yani şekilden anlarsınız siz o modülasyon türüne bağlı. Evet, okay, thank you. Ah, As I said, here you can choose your own programs, a lot of different uh, choices uh, for all the diagnoses that are in there. You can choose and, and just work with the device. But if you're an experienced user, you can always write your own programs. Okay? So, mm -hmm. okay. but this is, I would say this is more uh, when you get more experienced. You have this chance, but at the beginning, I would just suggest to try with our programs uh, uh, for our diagnosis and then maybe when you get this feeling you can try to change something. Kendiniz, kendiniz program geliştirebilirsiniz ama şu aşamada cihaza çok hakim olana kadar hiç önermiyorum. Bizim programlarımızı da deneyin çünkü hepsi hazır. Gerek yok diyor. Ee, ama yani o özelliği var. Yuri, what I think is a good idea is they they know all these parts in the devices. Um, I've shown them, I've given them an initial uh, training of how the device, how to go in the area, how to select, how to use. Um, uh, I think what might be a good idea is, uh, I don't know if you agree, is showing them, for example, what the diagnosis is, uh, uh, the, uh, wh why is it beneficial for them to find the trigger points maybe. Um, and uh, also to show them your suggestion, for example, if we chose bursitis or a tennis elbow, uh, what is the main uh, way to apply the applicator? Do we just put it on there <coughs> or do they have to find a trigger point to apply? Okay. How would you use it in uh, some basic programs, which is easy for them to understand, and then Stand. through that knowledge they can apply to other areas. So, yeah, now it's the best way that I'm, that I show you how I usually work. So you go to to a program, you choose program. For example, let me start with the with the shoulder. So you have a patient with almost frozen shoulder. Almost You have a patient with frozen shoulder. You go here you select this program so you see the problem and how it which works. one are you selecting which one are you selecting yuri frozen shoulder frozen shoulder yeah. frozen shoulder frozen shoulder on the common session and you select okay. program and you get this session program yeah a children you choose which uh, which applicator do you want to use uh-huh Then, Applikatörü seçiyor. Şu anda takılı değil sizde. Girdi. Nereye then, uygulayacağını gösterecek. Always, Örnek olarak. Adjust the time of the therapy. Okay. And then start with the therapy. Now the device okay. is working. So you apply it. You yeah. apply it. To the shoulder okay, and, and you always ask patient first how do they feel uh, you tell them that they will start start to feel some some activation of the muscle it has to be pleasant so it depends if you work with patients with acute pain with chronic pain with acute pain you you work with lower intensities but with chronic pain that it lasts longer time you can use a little bit higher intensity. Always start with 2% of the intensity and then you increase during uh, when the applicator is all already on the shoulder. Okay. İlk açtığınız zaman, you said 2%, am I correct? Start at 2%. Always start with uh, with 2%, that's the, that's the default. Okay. And okay. then when the İlk applicator is already on, you increase the intensity Use the because, key because sometimes yeah because sometimes because sometimes someone starts already with 40 percent and the first impression of the patient is like that whoa what's that yeah it jumps. So you have to... exactly exactly <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 
hastalar şaşırmasın. Ee, belki yüzde kırka kadar çıkacaksınız. Ama diyor eğer yüzde kırkta başlarsanız zıplarmışlar. Çünkü neye maruz kalacağını bilmiyor, şaşırır, reaksiyon gösterir. Dolayısıyla yüzde iki ile başlayıp yavaş yavaş arttırıyorsunuz. Canı acımaması lazım. Ee, ama kasların aktive olduğunu hissetmesi lazım. Ee, yani o noktayı buluyorsunuz. Güzel çalışacak, ağrı acı olmayacak, rahatsızlık duymayacak. And just one final thing, Yuri, of what you said again. Can you repeat? If it was acute, uh, you said you would use a lower intensity. Am I correct? If it's chronic, you would use a high intensity. Did I misunderstand that? Yeah, just a second. I will try to share my screen again. Bir ekran paylaşacak şimdi. Okay. Ah, okay. Okay. İstediğim bir tanesi. Twenty to forty with acute pain and chronic pain. It's forty to sixty. I believe. Bakın mesela şeyde. Okay. Do you see it? Do you see it? Evet. Yes, I can. Okay. Bakın burada akut ağrıda. So, if you have acute pain, you work with low intensity, 20 to 40 percent of the intensity. You work four to seven times per week. So, because you, if because you work with low intensity, you can work more often because you want this uh, acute pain to get uh, away as soon as possible. Every therapy, you start okay. with two percent intensity, and then you slowly increase the power. We always tell the patients that they should feel comfortable and gentle stimulus of, of the applicator and therapy always has to be pleasant and gentle when you have patients with acute pain. Akut olduğu zaman, mesela akut ağrı olduğu zaman düşük yoğunluk kullanıyoruz. Yüzde yirmi ile yüzde kırk arasında haftada dört ile yedi seans arasında uygulanıyor. Hep dediğim, demin dediğim gibi yüzde iki ile başlıyoruz ki müşteri birden şaşırıp zıplamasın yani danışanınız. Ondan sonra arttırıyoruz bu seviyelere. Kronik ağrı olduğu zaman da şey yüzde kırk, yüzde altmış seviyesinde haftada iki ile beş seans arasında. Okay, I'm just explaining it quickly this yeah, page yeah, to yeah. them. Okay, Yuri. Okay. Kas geliştirme için, kas çalıştırma için yüksek yoğunluklu kullanıyoruz. Yüzde 60 ile yüzde 80 arasında yani minimumlar var. Ee, ve haftada 2-3 kere bu kasların gelişmesini sağlar. Yani burada aşağıdaki hani estetik amaçlı olabilir, sporcu e, performansı ortamı olabilir. Rehabilitasyondan sonra o kişinin kaslarını güçlendirme, hacimsel olarak arttırma da olabilir. Evet. Optimum seans süreleri. Optimum seans süreleri. Şimdi fizik. Uh, um, Yuri, they ask him what is the optimal uh, session numbers in, for example, acute chronic cases or uh, in in some of the other physiotherapy programs that you use. Uh, yeah. I mean, we use, for example, four to seven. Uh, yeah. therapies or four to eight per therapies week. per week yes yeah. so, it, does it okay yeah, yeah here you can see for acute pain therapy should last 20 to 30 minutes and we need four to eight therapies for chronic pain it should last 15 to 20 minutes and we need eight to 12 therapies and for muscle training uh, therapy should last 10 to 20 minutes and we need eight to 12 therapies also okay Akut'ta diyor ki mesela 20-30 dakikalık seanslar minimum 4, maksimum 8 yeterli olması lazım. Ama sizin çok özel hastalarınız var. Ee, belki onda ona göre tecrübe ya Zaten siz fizik Aynen, tedavi de... Yani, bir de, de tabii çünkü fizik Aslında tedavi de sizde manipülasyonlarınız hastadan hastaya değişiyor. Aynı şekilde düşünmek lazım ama ortalamaları böyle. 8-12, 15-20 dakika kronikte. Kas geliştirmede Mesela bu gene fizik tedavide kas geliştirme şey değil. Yani öteki sporcu veya estetik için giren değil. 10 ile 20 dakika diyor. Biz ötekisinde yarım saatlik 45 dakikalık uygulamalar yapıyoruz. 8 ile 12 seans arasında. Thank you Yuri. Okay, so here are the basics that you, that you know a little bit uh, how the therapy should look like. Um, okay. 
just a second, stop sharing. Okay, um, so what do you want to, to see uh, more about the practical um, thing? Where, where, where do you, yeah, where, where do you use, for example, I think what might be useful for them is to, so that they can see uh, activation or a trigger point in special, uh, in their special patients, probably would be the diagnosis thing. How do we use it? What do we use it for? Yeah, let, let me say that uh, diagnosis, it's possible with uh, this applicator, but for me as a physiotherapist, I prefer working with my hands to do the diagnosis. Okay. But still, for example, for the, for the shoulder area, for the uh, back area here, you can always uh, find some trigger points uh, where, the, where, where there is pain and, uh, okay. Uh, okay. and so on. Şey so, diyor arkadaşlar, diagnose programı yani tanım, tanım koymak için kullandığımız program diyor. E, şeyi bulabiliriz diyor, trigger noktalarını bulabiliriz diyor net bir şekilde. Ama diyor ben bir fizyoterapist olarak el manipülasyonla kullanmayı e, seviyorum diyor, tercih ediyorum diyor. Ama bununla diyor net bir şekilde bulabiliriz diyor. Sizin e, e, belki ikisini birlikte kullanacaksınız. Hem el manipülasyonu hem de şeyde gezdirdiğiniz zaman buluyorsunuz. Yani um, Yuri, uh, uh, with uh, we have the FMS former prestige here. Okay, you've got the yeah. test again. Uh, are That's we fun. able to uh, with the FMS former so prestige we, treat we, yeah, a patient yeah. in physiotherapy that has more than one area? You know, rather than just using one applicator, are we able to, for example, use on two legs? Have we got programs, combinations where we can use more than one area? Because, yes, you know, uh, otherwise, otherwise we're moving, for example, from one area, from the shoulder, then we're moving to, let's say, the upper leg, we're doing separate treatments. Are we able to, for stimulation purposes, for example, use on a shoulder, on one thigh, stuff like this? Of course you can. You can work with two applicators at the same time, at the same time, but the program is the same. You cannot have at the same time different program for a different application. No, okay, I understand. What would you suggest that we use, for example, uh, uh, uh, we we choose the most ideal program, any program there, or do you suggest that we go in the area of, for example, uh, the the four, what was it called, the four um, four applicator programs? You know, where four, chan four channels. Your, four channels. Yeah. Yes. Yeah. If you work if you work with four applicators, of course you can use these programs for four channels. Two will work here, two will work, will, will work there. If you have four applicators, if you have only two applicators, then you cannot use this program for four channels. So you you okay. use only the simultaneously mode. Okay, um, simultaneous mode. And uh, what's the difference between the neuro and the muscle in the four channels for us to understand? It's only it's only the program uh, more for neurology and one program more for uh, muscular uh, for muscular. muscle stimulation. Yeah, yeah. yeah okay. Yeah. Dört kanal programları var. Orada neuro ve kas stimülasyonu programları var. Mesela dört aplikatörle veya üç aplikatörle neuro, üç aplikatörle e, kas var. Şimdi birisi daha fazla kas uyarım için, birisi daha fazla nörolojik olarak uyarım için. Dolayısıyla farklı bölgelerde bu program birini seçebilirsiniz. Yani bir bölgeden fazla alanlarda kullanabilirsiniz. Tamam. Okay. okay. Yeah, now, now I... Daha fazla ağrı hissediyor. Daha fazla bir his hissediyor. Etki hissediyor. Sağlıklı ise hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Okay, you're right. Okay, now I have to apologize because I have one client waiting for me and uh, Victoria okay. Victoria is going to continue. Okay, we, we can. Uh, okay. And uh, if okay. you have some questions, uh, she will be glad to answer okay. and come to you. So, 
if you, if you need so anything, just one anything. Final, yeah. One yeah, final go. thing, Yuri, to yeah. you. Um, so when we're placing the applicators, if we got a problem in the ankle or a tennis elbow or anything like yeah. that, there isn't a specific point that you would place the uh, uh, applicators directly on the area. You wouldn't, for example, yeah. uh, we would if it's in the ankle, we wouldn't put it on, for example, the lower leg, any area there. We would directly put it on the ankle. Am I correct? Yeah, for example, it again depends if you have patient with acute ankle sprain or it's more chronic. Uh, if you have acute ankle sprain, of course, you work uh, more on the on the swollen part, you work more uh, on the painful part, so directly on the ankle. If you have patient with, uh, let's say, three, four weeks after the sprain, you want to activate the muscles, so I combine. I, I uh, let the therapy for 15 minutes on the ankle and then 10 or 15 minutes directly on the calves to activate the muscles. Okay. And, uh, but that's, that's okay. always, I always say like that, physiotherapist has to know what he wants to achieve with the with the therapy so this is okay. this is only the device who can help you with uh, with uh, your goals but always the knowledge is in the physiotherapist's head in the brains okay. and they have to to know how to use the device and what's their purpose uh for what okay. they are using it for okay okay well thank you very okay. much yuri i know you've got to leave so uh, now yeah, we'll thank just you. move on to Victoria you. if there's any and, extra yeah, we, questions. Victoria okay. can and so I will be sharing your want. I'll be sharing your emails and your phone numbers, both yours and Victoria's, okay. if okay. they need to contact you, if Dr. Mamet no needs problem. to contact you. Okay. Yeah, I thank can you. send them also some some information if they if they need them. So okay. it won't be a problem. Okay. So thank it you was very nice. much, Yuri. It was thank nice. You very much, nice. Yeah, yeah, thank you. Bye bye. Bye -bye. Thank you very much. Bye bye. And we'll bye. continue with Victoria. Um, şey arkadaşlar şunu e, söylemek istiyorum size. E, şeyi sordum. Mesela aplikatörü nereye yerleştirmede belki bir kafa karışıklığı olabilir size. Mesela diyelim ki e, tabi şey şeyi e, kastetmiyorum. Sizin çok özel hastalarınız var. Ama diyelim ki birisine ayağa burkulmuş çok ödem var. Yırtığı var, bir şeyi var. Sizin orada halletmek istediğiniz farklı farklı problemler var. Benim anladığım bu. Tahmin ediyorum Mehmet hocamız da duydu. Bir siz doğrudan e, ayak bileğini uygulama yapıyorsunuz. Çünkü orada ödemi şey yapmak istiyorsunuz, dağıtmak vesaire vesaire. Fakat birkaç hafta geçtikten sonra mesela ee, bölgeyi güçlendirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla artık aplikatör direkt mesela ayak bileğin olduğu yere değil baldıra koymaya başlıyorsunuz. Aynı sizin fizik tedavide diğer yöntemler de diyor ki fizyoterapist ne Aa, yapmak güzel. istediğini bilmesi lazım. Ona göre aplikatörleri farklı şekillerde dolayısıyla aynı seanslar içerisinde farklı kombinasyonlar kullanıyorum cihazlar. Mesela bir yandan baldıra çalışırken bir yandan direkt şeye e, bileğe e, salıyorum tenisçi dirseği varsa e, direkt mesela ağrının giderimiz için programı uyguluyorum ama belki işte siz aynı zamanda mesela kas stimülasyonu yapıyorsunuz farklı noktalarda mesela elektro stimülasyonla veya manuel e, çalışmalarla aynı şekilde düşüneceksiniz ona göre aplikatörlere uygulamaya başlayacaksınız bence benim öğrenmek istediğim özellikle buydu şey olarak. Şimdi başka sorularınız varsa Victoria bize yardımcı olacak. Var mı herhangi bir soru? Benim bir sorum var ama hani kadar yüksek frekansların hani bir süreçte olması ne gibi zarar verebilir? Frekanslar zarar vermez. Güç seviyesi verebilir. Güç. Testa gücü. Tabii ki. Performans için yüksek yoğunluk frekans. Evet. Bu 7 hafta, 5 hafta boyunca Sporcuya verildiği zaman, ileriki aşamalarda yan etkisi oluyor mu? Var mı? Ben, ben orada bir, e, size bildiğim bir şey, bir, bir, bir şey söyleyeyim size. Bununla ilgili manyetik stimülasyonu, mesela elektrostimülasyonla kullanıldığı zaman kimyasal reaksiyon hiç oluşmuyor hücreler seviyesinde. Laktik asitin birikiminden o e, kas yıkıcı olan 
e, markerlar e, dahil hiçbir artış gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla zarar yok. Buradaki şey şu, senin dikkat etmen gereken kas a, şeyi yoğunluğunu çalıştırırken canı acımaması lazım. Bir e, kası geliştirmek istiyorsak kası geliştirecek noktayı doğal olarak siz ne çalışma yaparsınız? Cimde nasıl bir şey yaparsınız? Onun gibi olması lazım. Yoksa en yüksek gücü birisine uygularsanız özellikle fizik tedavi bir hastasına tabii ki zarar verebilirsin. Onun için o yoğunluk Frekans. seviyelerini veriyor. Frekansla birlikte yoğunluk seviyeleri. Okay. They were just asking uh, Victoria is the uh, is the uh, any situation where we can uh, cause some harm in using uh, this device on patients for uh, uh, rehabilitation purposes. So if we were using it for eight sessions, for example, on a patient to strengthen their muscles or get rid of acute pain, if we continue and went on to further sessions continuously, Would it be a problem or can we continue? This is what they're asking. Okay, it shouldn't be a problem, but um, as in physiotherapy, we are always treating injury, like for example, pathology, pain. We always ask during the session how the patient feels and after the session and the next day. Like if there's no improvement and you don't control the symptoms, Um, you always have to keep asking to see where the patient is going. If it's go, if it's mm -hmm. not going good, you would change either the program, work with lower intensities, you would do something else. So if you're going through the right mm -hmm. way, it shouldn't be a problem. It depends how you use it. Fizik tedavi hastalarında ki Victoria da söylüyor, hiçbir şekilde zarar veremezsiniz diyor. Doğru kullandığınız takip. Buradaki şey şu diyor. Seansı yaparken hastaya soruyorsunuz nasıl hissediyor kendisini. Eğer e, acıyorsa mesela tabii ki düşüreceksiniz diyor. E, uygulamadan sonraki gün de mesela soracaksınız diyor. Ve ondan sonra geldiği diğer seanslarda ilerlemeyi göreceksiniz. İlerleme görmüyorsanız o zaman ya program değiştireceksiniz ya yoğunluğu değiştireceksiniz. Ona göre bir ayar yapmaya başlayacaksınız. Yani Fizik tedavi de diyor bizim yapmamız gereken sürekli takip ilerlemeyi görmek ama yoksa diyor hiçbir şekilde bir problem olmaması lazım. Tek e, dikkat etmemiz gereken o başta anlattığımız o zaman Mehmet hocamız yoktu. O bölgede kas yırtığı şu bu filan varsa tam bir şey o zaman zaten kontrol şey, edilir. Şey, şey, tabii. Ama yani, programınızda bir tür var. Var ama onlar o tabii klasiye. with the rupture programs that you have the... Uh, The rupture, the tear programs, the muscle tear, the muscle rupture programs. Uh, up to what uh, type of rupture are we able to use it? You know, for example, are we talking about a centimeter, a two centimeter tear, or is it uh, because we're also saying that muscle rupture in the area, muscle tear is contraindicated, but we also have programs for muscle tears. So uh, what sort of level do we need to look at here? in her muscle rupture for it to be beneficial, Victoria. Okay, this is the thing with the device. When we're treating with pathology, we have to do a, a good clinical reasoning, okay? In acute phases, we wouldn't use it. And then it would depend, like if it's the first phases, not the super acute, but after some days, if you want to reduce inflammation, you wouldn't apply it directly on the area. But once that um, you keep going through the phases, for example, um, the tissue is regenerated. In physiotherapy, we want to produce muscle contraction. So maybe we will apply very low intensities. So we beneficiate from the magnetic field and then we beneficiate from the contraction, increasing intensities and performing like more strong muscle contractions. So it depends in which phase you are, the objectives you have, through a muscle rupture. I don't know if I explained myself. This is okay. super physiotherapy. Uh, yeah, also, also, Victoria, what sort of 
size of tear how up to what type uh, what size of tear can we use it is it like up to two centimeters up to a centimeter no. or is it no is the size of the tear not important it's it's the phase in which you are of the rupture this depends okay and in each phase okay. you have different objectives so in a first phase, for example, I wouldn't apply it directly on the area. For example, I would go, okay. if it's in the quads, I would go through the knee and hip to produce some more lymphatic drainage. And then I would approx approximate. Okay, I understand. So it's more the phase she do, yeah. Yeah. than the she, actual um, size. Yeah. Yırtığın durumuna göre farklı şekilde kullanıyor ki yırtık yeni hissediyor ve enflamasyon varsa o enflamasyona gidermek istiyorsak diyor direkt o bölgenin üzerinde yapmam diyor yakınında bir yerde yaparım sadece orada dolaşımı arttırıp hani e, destek sağlamak için o geçtikten sonra yani akut fazı geçtikten sonra sup akıtı geldiği zaman veya e, artık akut aşaması bittikten sonra diyor bu sefer diyor çok düşük yoğunlukta kas stimülasyonu yapmak isterim diyor çünkü Kas stimülasyonu ile diyor biz manyetik yani hücresel seviyede e, dolaşım anlamında e, terapötik, terapi etkilerimiz olacak. O zaman o, o şekilde kullanıyor. Yani diyor ki yırtığın büyüklüğü değil de diyor fazına göre davranırım diyor. Ben bir soru sorayım. Tabii ki Mehmet Hocam. Öncelikle sunum için çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Victoria, Dr. Mehmet is uh, thanking you uh, for the presentation, both you and Yuri for this. Thanks to you. Benimki biraz farklı sorular olacak. Stem cell üzerine konuşacak. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizim MR'a gelen hastalarımızın çoğunun ağrısı geçer zaten. Biz eskiden bunu plase bozan nedenken var. Sonradan görüntü gerçekten ben etkilerimi Ağrı üzerine çok ciddi etkisi varmış. Bu <gülüyor> söyleyebilirsiniz. Uh, what Dr. Mehmet is saying is, uh, he has a lot of experience where patients, when they go in the MR device, <laughs> their their pain problems disappear. <laughs> you, know, you know, so he, he said, I've always known that uh, magnetic therapy is good for uh, these cases. Uh, Asıl sorun bu şey, stem cell üzerinde de e, şeyin çok ciddi etkisi vardır. Bununla ilgili çalışmaları yok, gördüğüm kadarıyla. Stem cell derken mesela Gördüm. dize, biliyorum hocam, mesela stem cell, mesela Sizin dize öyle, yaptığınız... Yok, öyle ha, ha, alan yer değil. değil. Bizim stem cell gerçek stem cell. Yok anladım, siz kulaktan alıyorsunuz veya vücudun başka bir yerinden mesela şey... Mesela kimayet tamam. stem cell'de evet. yani şeydi. Manyetik uyarının etkisi var. Özellikle biz bosa veririz, kana veririz, kas içi yaparız. Bununla ilgili e, bir yayınları veya herhangi yok. bir şeyler var mı? Ya da bununla ilgili bir... Yayınları yok ama şey hiçbir çalışmaları var mı? Şey. Um, okay, Victoria, uh, what he's asking is, uh, he says, look, both you and he knows that magnetic therapy is beneficial for a lot of things. We were talking earlier on about the biological effect on the cell level, for example. Now they do, because of the condition of their patients, I mean, we're talking about people that from neck down cannot function at all. And they, after about 18 ay kadar mıydı sizin tedavi süreniz hocam? Uh, uh, their patients have treatments between six months to two years, and then those people are able to use uh, you know the extremities. Uh, uh, uh, so, so they don't do a therapy based on session numbers. It's about their condition, where they are going to gain their mobility. So it's very interesting. But they use, uh, for example, stem cells treatment. He said, "Have you? Uh, I know we know that you do not have any scientific study on this area, but have you got?" Uh, uh, but in other areas, other companies, we know that there's work carried out on stem cells using devices like yours. Have you got any knowledge where any of your customers in physiotherapy or you yourselves as a company where you've tried, tried in combination with stem cell therapy? 
I'm not aware of like uh, some companies that are using our device for this because it would have to be like a very specific center that physiotherapists work also with um, neuroscience or neuro um, neurology of doctors. Course. Okay, I'm not aware, but I can ask because this topic is very okay. specific and they would have, it would have to be in a very specific center that they, they apply. But okay. I will ask. I'm not aware, but I will ask. Manyetik uyarımların ve şeylerin e, kas üzerine etkini yani o kreatinleri de azalttığına dair yayınlar var bence. Evet. Ama sizin böyle bir şeyiniz var mı? Biz bunları deneyelim, yayın yapıp size gönderelim. Okay. Victoria, what he is asking is uh, in musk, muscular dystrophy. This, uh, uh, uh, we know that we know that uh, kin uh, uh, creating kinase uh, creating, creating kinase creating kinase is a marker okay in the cell level which uh, if it's high it breaks down the muscle so in muscle dystrophy patients we normally see that kin uh, creating kinase is high, the levels are high. Now there are a lot of, uh, there, there are some uh, scientific research that shows that magnetic stimulation reduces the level of uh, creating kinase, okay? And as a matter of fact, just information for you, in electrostimulation systems, uh, and this will also include our competitors like True Sculpt. Uh, because of electrostimulation, it increases creating uh, kinase. Uh, so, do you have any work on this? Are, are you aware of this? Uh, if you like, would you like us to do? He, the doctor is asking, would you like us to do a case study for you, showing that we are reducing? Uh, creating kinase in patients like this? This is very interesting. This is one of the first questions I asked when I entered the company, but we don't have studies. Uh -huh. But the, the thing is with this um, device, we are also um, doing a lot of uh, lymphatic drainage. So we are moving all the substances, but I would love to know what are the levels like during and after the treatment? It would be like very interesting to investigate. Okay, okay, thank you. Yok yok kocuğum. Onlar çünkü onlar da ben neden biliyorum bu konuyu ben çok merak ettiğim bir konuydu bildiğim bir konuydu tesadüfen yani o için çok mutlu oldum sorduğunuzdan. Um, e, yayınlardan manyetik stimülasyonu hangi güçlerde bir seans yapıldığı zaman seviyelerin düştüğünü bunlar da biliyorlar. Kendileri bunu araştırma ihtiyacı duymamışlar. Aynı enerji seviyelerini kullandıkları için. Ama e, e, şey tabii ki böyle bir çalışma yapılsa mutlu olur. Bunları bu bu kadar değişik de alanlarda yapmaya fırsatları yok hocam. Ha. Temel şeyleri yapıyorlar. Evet. Temel hedefleri. Yani şey peki İngiltere'de daha çok güzellik için takıyorlar. Yoksa gerçekten fizyoterapi de kullandıkları mı? Kardeşim zaten burada bağlı arka değer kanallar görüyorsunuz. İngiltere'de daha çok şey estetik üzerine evet. ama fizyoterapi alanına şu anda giriş yapıyor. Ama yani erkek şey sağlığında mesela yaygınız. Evet. Yani okay. benim anlamadığım şey. Evet. Okay. okay. And Victoria, last thing uh, he is asking from you is. Is there any area, especially, you would like Dr. Mehmet to investigate for you? 
<laughs> he's seeing a... you on the screen he's seeing you spy the, the, the, the, list, is, the list is coming yeah. <laughs> yes please <laughs> but I don't have like a priority they're all like you know in the same <laughs> <laughs> yes maybe if we can there's get anything in touch especially, if there's anything especially that you want uh, please let us know Okay, yes. and I will share it with Dr. Mehmet. Today, I will send an email to you, Dr. Mehmet and Yuri, introducing you together. And if there's anything you would like, like this, uh, he will, he says that he will uh, help you. But there's one thing that you must do for him so that he can assist and help in this area. You have to uh, find out the equivalent in percentile what the power is. Yeah. Okay. Uh, because without that, he cannot exactly understand uh, what sort of power level, setting level he is using. You know, 10% doesn't mean anything, 50% doesn't mean anything from a patient point of view or the aestheticians of the or the physiotherapists. That is fine. But he, as a doctor, needs to understand so that he can develop some work like this. Okay. Yes. Uh, and what he's saying is, uh, he will later uh, uh, give provide you information. But he's talking about three three three geminal neural uh, nevralgia. Uh, you know, nevralgia. Uh, he knows it's effective. He said you should also look into this because it's really good on that. You know, your device Absolutely. is good on that. Absolutely. We we say like face is a contraindication, but we are applying, for example, for sciatica or neuralgia problems like an um, extremity. So it would be very interesting also to investigate in a, such a painful process like neuralgia of the hmm. so, yeah. so I totally agree with the doctor. Tamamen size katılıyor. Okay. Var mı başka bir şey olacak? Okay. Thank you very much. I'll just show you. Uh, <laughs> Hello. How are you? This is Dr. Mehmet. And also Thank you so much. Zeynep, Zeynep, İlkay, Emra. And there's also some other people that are connected. Uh, so they thank you for all this uh, information. Could you please, I think this has been recorded. Yeah, recorded can you please send us a link to download and also can you please send those presentations for of us? Of course, of course I will do that. Thank you very much. It was very interesting okay, and I would like to learn more from them. <laughs> and uh, Victoria, soon we will be having you, Yuri, or uh, you, or Yuri, or both of you. Cyber Hopefully in Turkey, start. you got to, you will have a chance to see Cyberdyne Clinic, and uh, I think it will be very interesting for you. Uh, so we will organize that in the near future, okay, uh, where we can do also a physiotherapy workshop in Turkey, okay. Uh, I'll be in discussions with you about that very shortly, okay? Okay, please, more near okay, than more then. future, okay? <laughs> yeah, okay, yes, exactly. Okay, thank you very, thank much. You very much, and it was great. Uh, uh, have a nice day, everyone. <laughs> See nice you soon. Day. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye.